Auf meinem Jakobsweg Camino de Santiago de Levante bin ich vorgestern in Toledo angekommen. Gestern habe ich mir diese wunderschöne Stadt ausgiebig angeschaut. Ich musste die Unterkunft wechseln, weil das Oasis Backpackers Hostel über das Wochenende ausgebucht war. Jetzt sitze ich beim Frühstück in der Albergue Los Pascales, eine gute Unterkunft im Vierbezimmer für 21 Euro. Gestern früh um neun wollte ich hier meinen Rucksack runterstellen und ich habe den Herbergsvater aus dem Bett geklingelt. Das Los Pascuales hat einmal pro Woche an unterschiedlichen Tagen geschlossen. Der Herbergsvater malte vor sich hin, dass es ein einziger freier Tag wäre. Er sagte, ich könne um zwei Uhr einchecken, besser noch um halb drei. Um sieben Uhr starte ich die heutige Etappe. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante von Valencia nach Zamora ist 820 Kilometer lang. Die 20. Etappe von Toledo nach Torrijos hat 35 Kilometer. Im Dunkeln geht es vorbei an der Kathedrale. Der Jakobsweg führt durch das Stadttor Puerta de Valmardon bei der ehemaligen Moschee El Cristo de la Luz. Bald komme ich durch die Puerta Vieja de Bisagra und schon liegt die Altstadt von Toledo hinter mir. Ein Joker mit Trekkingstücken zeigt mir einen Jakobsweg auf Nähe auf seinen Rucksack. Er ist letztes Jahr von Leon nach Santiago de Compostela gelaufen. Der Jakobsweg führt ein Stück am Fluss Tacho entlang. Dieser mit 1000 Kilometer längste Fluss der iberischen Halbinsel entspringt 200 Kilometer östlich von Toledo und mündet als Tejo bei Lissabon in den Atlantik. Die vier Etappen vor Toledo bin ich mit Peter gelaufen. Er hat gestern seinen diesjährigen Jakobsweg beendet und ich muss mich wieder ans alleine Pilgern gewöhnen. Hier verläuft der Camino de Levante ein Stück gemeinsam mit dem Camino Real de Guadalupe. Dies ist einer der Pilgerwege nach Guadeloupe, ein Wallfahrtsort 120 Kilometer südwestlich von hier. Der Camino überquert die Autobahn und folgt dann einem asphaltierten Sträßchen vorbei an einem Schotterwerk, wo mir mehrere Lastwagen begegnen, die das Schotterwerk anfahren.
Das asphaltierte Sträßchen ist einer Schotterpiste gewichen, streckenweise mit großen Steinen. Ich hatte mir vorgestern auf der langen Etappe nach Toledo an der linken Ferse eine üble Blase gelaufen und ziehe es vor, hier neben dem Weg auf dem Lehmboden zu gehen. Um 11 Uhr mache ich im Schatten eines Baumes eine kurze Pause, um etwas zu trinken. Leider gibt es keine Sitzmöglichkeit. An einem Aussichtspunkt gibt es einen schönen Rastplatz, aber leider in der prallen Sonne. Da gehe ich lieber weiter. Eine Schlange liegt auf dem Weg, sie scheint am Kopf verletzt zu sein, von einer näheren Untersuchung sehe ich ab. Um 12 Uhr mache ich im Schatten einer Mauer eines Anwesens mit schöner Kapelle Mittagspause. Ich muss mich beeilen, damit die Ameisen nicht meinen gesamten Proviant wegtragen. Ein Baggerfahrer fährt mehrmals vorbei, einmal hält er an, um mir zu sagen, dass ich in der Nähe Wasser zapfen kann. Wie nett, aber ich habe genug zu trinken dabei. Um halb eins geht es weiter, 18 Kilometer habe ich schon geschafft, es fehlen noch 17. Halb drei, ich erreiche Riel West, ein kleiner Ort mit 750 Einwohnern. Es gibt hier eine kleine Pilgerberge mit vier Schlafplätzen. Im Restaurant geben wir ein Milchkaffee und ein kühles Mineralwasser neu in Antrieb. Ich bin ziemlich platt, denn es ist heißer als an den letzten Tagen. Ich hatte heute seit längerem mal wieder meinen Sonnenschirm aufgespannt. Als ich weitergehe, läuft mein Gast hinterher. Ich hatte mein Handy im Restaurant liegen gelassen. In den drei Wochen, in denen ich nun schon unterwegs bin, habe ich damit zweimal die Wanderstöcke und einmal das Handy vergessen. Das ist doch ein guter Schnitt. Es sind noch zehn Kilometer bis Torrijos. Kurz nach Rielves wird eine Bahnlinie überquert und bald darauf zweigt der Camino de Levante nach links ab. Bei einem Bauernhof stoppt mich der Bauer und sagt, dass der Kamin im weiteren Verlauf gesperrt sei. Er schickt mich die 800 Meter zurück zur Bahnlinie, um den Weg weiter nördlich zu nehmen. Tatsächlich verläuft bald links neben dem Weg ein neu errichteter Zaun. Die Gatter sind mit Vorhängeschlössern verriegelt. Später erkundige ich mich beim Verein der Jakobsweg-Freunde in Valencia, der den Camino de Levante betreut. 
Dort sagt man, dass der Kamine kürzlich durch einen privaten Grundbesitzer gesperrt wurde und die Wegbeschilderung durch den Verein demnächst angepasst werde. Unweit des Jakobswegs steht auf einem Hügel das Castillo de Barciense, eine Burg aus dem 15. Jahrhundert, dessen Außenmauern recht gut erhalten sind. Hinter der Parroquia de Santa Maria la Blanca beginnt der Ort Barciense, eine Wohnsiedlung mit 900 Einwohnern. Hier gibt es ein Barrestaurant. Ich lege kurz meinen Rucksack ab, um etwas zu trinken. Eine junge Frau stoppt ihren Wagen. Der Junge auf dem Beifahrersitz hält einen Karton mit Getränkebechern. Vielleicht fahren sie zu einem Kindergeburtstag. Die Frau bietet mir einen Becher an. Schöne, kühle, leicht gesüßte Milch mit Götterspeise. Genau das, was ich jetzt brauche. Es ist schon kurz vor fünf. Bis Torijos sind es noch fünf Kilometer. Viertel vor sechs, ich bin in Torrijos, eine größere Stadt mit 13.000 Einwohnern. Die Pilgerberge hat wegen der Pandemie geschlossen. Ich habe im Hotel El Maison für 41,50 Euro ein Zimmer reserviert. Ich bin froh, dass ich am Ziel bin. Die Blase an meiner Ferse schmerzt schon sehr, barfuß kann ich kaum laufen. Hoffentlich geht es morgen besser. Ich habe mir eine 33 Kilometer Etappe vorgenommen und es soll morgen regnen.